ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನೇನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಸಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎವಿಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎದ್ದಲ್ದೊಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮನಸೋರಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅವರು ನಗರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜನೆಪ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೊರುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗಿದೆ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು ಪಾಪ ರೆಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮುಲು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಲವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ಮೂವತ್ತು ಸೀಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಬಾದಾಮಿ ವರುಣ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಬಾದಾಮಿ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೆದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಬಾದಾಮಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಆದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ಮೂರು ಸಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎ ಸಿ ಸಿ ಇಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಊದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಮಗುರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಪಿ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವ ಈಗ ಹಂಗೆ ಇದು ಪಾಪ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಶಿಷ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಈಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋ ಬಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಭಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರ್ ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಎನ್ ಅಮರೇಶ್ ಚಿಟ್ಟೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ವಕೀಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನುವ ಮನುವಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಗೋಡೆ ಕೊಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಪಂಥಿಯನಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಿನವೂ ಕೊಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿವೆ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿರುವ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆದೇಶಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಮಾನಿಸಿದ ಗಲಿಗರಿಸಲೇಬೇಕು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಎಂದು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜೈನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಂದು ಬರವಣಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹವೇಳನವಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾ ಸಿಕ್ಕೇಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಇಶು ಓದ್ತೇನೆ ಇವ್ದು ವಸರೇನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂತರವರು ಈ ಜೈನ್ ಇಡೀ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಳಿದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನುವಾದನ್ನ ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವಂತ ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತವರು ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾರಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಂಡವಾಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕಾಗಿದ ಈ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಕಗ್ಗೋಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರೋಧಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಇವರು ಗೂಂಡಾಗಳು ಇವರು ದರ್ಡಕ್ಕೋರು ಇವರು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಮರ ಮರ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದು ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುರುಗೋಡ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಂ ಹುಲ್ಲೇಶ್ ಮುದ್ಗಲ್ ಹನುಮೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಜಾವಿದ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಪಾಪತಿ ಬೂದಿವಾಳ್ ನೂರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸುಕಾಲ್ಪೇಟೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಾಳಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಾಳಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇರದ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಗಾದಿಲಿಂಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶರಣಮ್ಮ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಾಪು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೀರಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಎವಿಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜೈನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಎದ್ದೆಲ್ದೊಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿರಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪುತ್ರರು ಹಳ್ಳಿಯರು ಅವರ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಮಾಣು ನೀಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಸಿ ಅಂಕಯ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಗೋಗೇರಿ ಅಲಬನೂರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಮಹಿಬೂಬ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾವ್ ಟಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಜೀರ್ ಕೋರಿ ಶರಣ ಬಸಯ್ಯ ಶರಣು ಗಾಜೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಜೈನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎವಿಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು Yeah. 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಸಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎವಿಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎದ್ದಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮನಸೋರಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವ